नमस्कार स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में आज हम बनाएंगे एक ऐसा केक जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे वाह क्या केक है बहुत ही मजा आएगा इस केक को देखकर जब इसका रिजल्ट देखेंगे इसका स्पॉन्ज इसका टेस्ट क्योंकि टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें शक्ल तो अच्छी लगती है किसी की भी जो अच्छा लगता है कि लेकिन उसका टेस्ट का भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना जरूरी है टेस्ट अच्छा नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमने कितनी भी मेहनत की हो तो ये बहुत टेस्टी भी है ईजी भी है और सुंदर भी है तो आज का हमें जो केक बनाना है उसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में आपके पास होते हैं बस वही इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें कहीं भाग दौड़ नहीं करनी है आपके पास कोई भी दूध हो जो भी घर में आता हो थैली वाला लेते हैं या आप जो भी डेयरी वाला दूध लेते हैं जो भी दूध लेते हैं वो एक लीटर दूध चाहिए ठीक है तो एक लीटर दूध को मैंने इस पतीले में रख दिया है उबलने के लिए और करीब करीब आधे से थोड़ा ज़्यादा है मुझे इतना उबालना है कि वो आधा हो जाए ये हम जो केक बनाएंगे अच्छी बड़ी क्वांटिटी में केक बनाएंगे तो हमें चाहिए एक लीटर दूध हमने एक लीटर दूध ले लिया है और उसको अच्छे से उबाला है अब हम इसमें चीनी डाल रहे हैं टू हंड्रेड ग्राम आप इससे थोड़ी चीनी कम भी कर सकते हैं पर केक बिना आइसिंग वाला जो केक होता है थोड़ा मीठा अच्छा लगता है दो ग्राम चीनी डाल दी अब हम इस दूध को इतना उबालेंगे कि ये आधा हो जाए ये देखिए चीनी डालने के बाद करीबन ये आधा दूध हो चुका है मतलब एक लीटर दूध हमारा आधा लीटर सा दूध लग रहा है तो ये काफ़ी अच्छे से उबल चुका है ये देखिए कभी हम स्लो कभी फुल कभी हमें टाइम नहीं है तो हम स्लो पे इसके रख के अपना काम कर सकते हैं और जब कभी आपके पास टाइम हो तो इसको खड़े होकर आप अच्छे से इसे उबाल दें तो अब हम इसका गैस कर देते हैं बंद ठीक है अब गैस बंद कर देते हैं तो हमारा एक लीटर है दूध 200 ग्राम है चीनी और हम इसमें कोई बटर वगैरह यूज नहीं करेंगे ना हम अंडा यूज करेंगे ये टोटल एगलेस है और हम इसमें डालेंगे ऑयल ये 50 ग्राम रिफाइंड ऑयल है इसमें कोई फ्लेवर नहीं है मुझसे कई व्यूअर्स पूछते हैं कि कौन सा ऑयल ऑयल ऐसा हो जिसमें कोई फ्लेवर ना हो है ना या फिर आप शुद्ध घी भी यूज़ कर सकते हैं इन केस आप शुद्ध घी यूज़ नहीं कर सकते रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं कर सकते तब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बटर को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं तो जो आपकी च्वाइस हो वैसे मेरे हिसाब से तो अगर हम जैसे केक बनाते हैं तो अक्सर हमारी आदत होती है हम फ्रिज में रखते हैं तो केक क्या होता है बटर से थोड़ा भारी हो जाता है और ऑयल से बहुत सॉफ्ट रहता है मॉइस्ट रहता है तो ऑयल डालना ही ज़्यादा बेटर है अब इसको थोड़ा हम ठंडा करेंगे तो हमारा जो ये मिश्रण है दूध और चीनी और ऑयल वाला जो मिश्रण है ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है अब हम शुरू करते हैं अब पहली बात ये है कि हम इसे बनाएंगे कैसे अगर आपके पास ओ है तो आप ओ में बनाइए 180 डिग्री पर 45 फाइव मिनट पर ठीक है अगर आपके पास ओ नहीं है तो आप माइक्रोवेव के कन्वेक्शन में यदि बनाना चाहते हैं तो वो सेम चीज़ होती है जो कन्वेक्शन है वही ओ है तो कन्वेक्शन में भी आप 180 डिग्री पर 45 मिनट के लिए बनाइए हो सकता है उसमें 10 मिनट पहले बन जाए अब हम ना बनाएंगे ओ में ना माइक्रोवेव के कन्वेक्शन में और ना ही मैं कोई कुकर लूँगी क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया बहुत बड़ा सा केक हम बनाने जा रहे हैं तो हम बड़ा सा केक तभी बना पाते हैं जब हमारे पास कुकर में ऐसी चीज़ें आ नहीं पाती और बड़े बड़े कुकर हमारे पास कई बार घरों में नहीं होते तो इस केक को हम बनाएंगे किस में और कैसे बनाएंगे तो आज की जो खास बात है जो मैं केक किस में बनाने जा रही हूँ आप देखकर समझ गए होंगे ये है हैंडो मेकर ये हैंडो मेकर बहुत घरों में होता है जो हम यूज़ करते हैं गुजराती या महाराष्ट्रियन हैंडो बनाने के लिए ये इस टाइप का मोल्ड होता है और ये यहाँ पर होल होता है और इस टाइप से ये इसमें हम इतना बड़ा सा केक बनाने जा रहे हैं अगर आपके पास हैंडो मेकर नहीं है तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आप कैसे इस केक को बना सकते हैं अब मेरे पास क्योंकि हैंडो मेकर है तो हम इसको इसी में बनाएंगे इसका देखिए इस टाइप से ढक्कन होता है इस तरीके से और इसके साथ हमें मिलता है एक ऐसा ये बर्तन मिलता है 
इस बर्तन में हम बालू या नमक रखते हैं और डायरेक्ट इसको गैस पे रखते हैं और अक्सर हम लोग हांडो बनाने के लिए इसके ऊपर रखते हैं पर होता क्या है कई बार हमारा गैस नीचे से केक जले ना ज्यादा सिके ना तो मैं इसको क्या करती हूँ मैंने इसे कई तरीके से केक बना चुकी हूँ चार पांच मैंने अभी अभी केक बनाए हैं सबको बहुत पसंद आए हैं तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा मैं इसको कैसे बनाती हूँ जैसे यहाँ पर बालू या नमक रख देते हैं और उसके ऊपर मैं उसी साइज की एक प्लेट ढूंढी है बस यहाँ पर रख देती हूँ इसके ऊपर मैं ये हांडो लेकर रख देती हूँ ठीक है अगर आपके पास हांडो मेकर नहीं है तो आप भी ऐसा कोई बर्तन चुनिए जिसमें आप नमक रख सके ऐसा कोई घर में कोई प्लेट वगैरह होती है घरों में होती है ऊंची वाली उसमें आप नमक रख दीजिए या बालू रख दीजिए फिर आप इस तरीके से कोई एक प्लेट ढूंढिए जो इसके ऊपर नाप किया जाए हमारे घर के बर्तनों में हमें मिल जाती है अब हमारे पास अगर हांडो मेकर नहीं है तो आप इडली मेकर जो होता है उसमें बना सकते हैं आप कोई भी एक पतीला टाइप जो इसके ऊपर आ जाए कवर समेत जो हो कोई भी कई बार हमारे पास ऐसे बर्तन होते हैं घरों में वो आप यूज कर सकते हैं तो हम इसको अब पहले प्रीहीट करेंगे तभी हमारा केक तैयार होकर उसमें रखा जाएगा इस तरीके से हम गैस ऑन कर रहे हैं और ये जो हमारे पास जो बर्तन था वो हमने रख दिया है अब इसी की नाप का मैंने ये प्लेट ढूंढा हुआ है और ये मैंने यहाँ पर रख दिया ये जो मैंने नमक डाला है ये री किया हुआ है कई बार और आप भी कर सकते हैं बालू भी ले सकते हैं जो आपका मन करे आप वो कर सकते हैं ये इसको गरम होने दीजिए और अब हम इसमें ग्रीसिंग करते हैं अब जो ये ऑयल होता है उसको हमें इधर भी साइडों से हर जगह ऑयल अच्छे से ग्रीस करना है क्योंकि ये होल है इसमें हम बटर पेपर भी नहीं लगा सकते इसलिए हमें ऑयल अच्छे से ग्रीस करना होगा अगर आपके पास कोई ऐसा बर्तन हो जिसमें आप बटर पेपर लगा सकते हैं तो आप उसमें जरूर लगाएं। अब हम लेंगे थोड़ा सा मैदा इसके चारों तरफ मैदे की एक कोटिंग सी लग जानी चाहिए अब देखिए जो मैदा लगना था वो लग चुका अगर मैदा ज़्यादा था उसे हटा दें ये देखिए ये हमारा मोल तैयार है अब कभी कभी क्या होता है केक हमारा ऊपर तक आ जाता है तो हमें डर सा लगता है क्योंकि ये हांडो मेकर है यहाँ पर मैं छोटा सा या तो छोटी कटोरी रख देती हूँ या सिल्वर फॉइल से इसे कवर कर देती हूँ ये देखिए इसको मैंने इस तरीके से इस होल को मैंने कवर कर दिया ये देखिए अब कोई रिस्क नहीं ये केक इसमें से इजीली बन जाएगा अब हम लेंगे क्योंकि एक लीटर दूध था मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक लीटर दूध और इसमें हमने 200 ग्राम चीनी डाली 50 ग्राम हमने ऑयल डाला अब हम इसमें 250 ग्राम मैदा डाल रहे हैं हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा टू टीस्पून बेकिंग पाउडर इसे छान लेते हैं अब इसमें धीरे धीरे मैदा डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। इसमें ना तो हमने ओवन यूज़ किया ना कोई बेटर यूज़ किया आप बहुत आराम से और इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे हैं जो आपको दूध मैदा चीनी ऑयल ये चार इंग्रेडिएंट्स हैं सिर्फ और आपको घर में इजीली मिल जाएंगे ये देखिए कोई लम्स नहीं होना चाहिए इसे अच्छे से आप मिक्स कीजिए अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस अगर एसेंस नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा मेरे कई व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं क्योंकि क्या होता है जो एगलेस केक होता है वो अपने आप में ही टेस्टी होता है जो एग वाला केक होता है उसमें एसेंस हमें डालना बहुत जरूरी होता है ये देखिए हमारा मोल जो है तैयार है इसमें हम इस केक के मिश्रण को डालेंगे देखिए ये बर्तन हमारा अच्छा प्रीहीट हो चुका है गैस हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इस पर हम इस बर्तन को रख देंगे और इसे कवर कर देंगे और देखिए इस कवर में होल भी हैं लेकिन कोई रिस्क नहीं है 
आप बिल्कुल टेंशन ना लें और इसे बिल्कुल स्लो गैस जहाँ तक आपका गैस स्लो होता है स्लो कर दीजिए और करीब 30 मिनट तो भूल जाइए उसके बाद हम चेक करेंगे एक बात और अगर हमें चेरी डालनी है या हमें कुछ ड्राई फ्रूट की कतरन डालनी है तो वो 20 मिनट बाद डालिए अभी नहीं जब वो पूरा फूल जाएगा तब हम डालेंगे इसको बीस मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया है बीस से पच्चीस मिनट हो गए हैं अब हम इस टाइम पे इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे ये मेरे पास काजू है मैंने आधे आधे कर दिए हैं उसे इस तरीके से आप डाल दीजिए आपके पास चेरी हो तो आप चेरी डाल दीजिए बादाम हो मुझे एक्चुअली घेवर जैसा बड़ा सुंदर लगता है तो मैं ड्राई फ्रूट डालती हूँ ये देखिए कितना अच्छे से वो फूल रहा है और ऊपर से वाइट ही लगता है और नीचे से पूरा सिक्का हुआ होता है और अब इसमें करीब 40 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए केक ने साइड छोड़ दिया है पर फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं इसे और ऊपर से ये देखिए कितना शाइन मार रहा है बहुत लाइट कलर का है ये देखिए स्टिक बिल्कुल क्लीन आई है इसका मतलब केक पूरी तरीके से तैयार हो चुका है अब हम गैस बंद कर देते हैं ये देखिए और दो चार मिनट बाद इसे हम निकालेंगे ये देखिए केक हमारा तैयार हो गया है काफ़ी हद तक गर्म है पर बहुत ज़्यादा देर हम अगर इसमें रख देंगे तो थोड़ा सा डार्क भी हो जाता है तो अब हम इसे निकालेंगे ये देखिए केक बहुत ही बढ़िया शानदार कलर का बना है इसको हम वापस पलट देते हैं केक इतना सॉफ्ट है ये देखिए आपको खुद लग रहा होगा कि कितना सॉफ्ट है और इतने बड़े केक को हमने बिना कुकर के बिना ओवन के बनाया है अब ये जो सिल्वर फॉइल है इसे हम हटा देते हैं ये देखिए बहुत सुंदर सा केक हमारा तैयार है तो अक्सर आप लोग यही कहते हो कि केक को काट कर दिखाया कीजिए तो आज हम इस केक को काट ही लेते हैं ये देखिए कितना बढ़िया कितना मज़ेदार और इसका टेस्ट इतना अच्छा होगा मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा इसका केक का टेस्ट कितना अच्छा है बहुत ही बढ़िया बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर होगा ये देखिए और ये देखिए कितना अच्छा स्पॉन्ज है इसमें इतना बड़ा केक आपने कभी नहीं देखा होगा इसे बिना ओवन के बनाया हुआ एगलेस केक ये देखिए ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये आप देखिए इतना जो ये जालीदार आ रहा है और बिना किसी मोल के किसी हमें कुकर की ज़रूरत नहीं कई बार हमारे पास बड़े बड़े कुकर नहीं होते या पतीला नहीं कढ़ाई नहीं हमारे पास कई व्यूअर्स का ऐसे कमेंट्स आते हैं तो हम किस में बनाएं तो आप किसी भी बर्तन में बनाइए इसी मेथड से बनाइए नीचे वाला कोई मोल ढूँढिए जिसमें आप नमक या बालू रख सकें ऊपर से एक प्लेट रखिए और आप अपने मन चाह जो भी आपके घर में बर्तन हो उसको आप रखिए और इस तरीके से केक बनाइए हाँ एक बात ज़रूर उसमें ऑयल ग्रीस जरूर कीजिए और मैदा जरूर छिड़के अगर पॉसिबल हो तो आप उसमें बटर पेपर जरूर लगाइए या ब्राउन पेपर लगा सकते हैं तो आपका ये बहुत ही बढ़िया केक तैयार हो जाएगा तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे जरूर लाइक करेंगे शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिसे सब बना सकें इस तरीके से केक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए